ക്യാമറയിൽ പ്രകാശം കടന്നു വരുന്നതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓട്ടോ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ക്യാമറ എടുക്കാമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു പച്ച ചിഹ്നങ്ങൾ ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ സാധാരണ മൊബൈൽ എടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൊബൈൽ എടുക്കുന്നു ക്യാമറ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ടും നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാമറയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എത്ര പ്രകാശം കടന്നു വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാനോ വെളിച്ചം കൂടുതലാണ് എന്നാൽ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം കുറച്ച് കൂട്ടാം അപ്പം ഇത്തരം കൺട്രോളുകളെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്യാ ഫോട്ടോ എടുക്കുക അപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രകാശത്തെ ആരാണ് അപ്പൊ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് സാധാരണ രീതിയിൽ ഓട്ടോ മോഡിൽ അതായത് ഈ കാണുന്ന പച്ച മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മൾ ഫോൺ ഓപ്പൺ ഫോണിനകത്തേക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറുതെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ക്യാമറയുടെ ബ്രെയിൻ ആണ് അല്ലെ നമ്മളല്ല തീരുമാനം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ക്യാമറയുടെ ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ചില ഓട്ടോമാറ്റിക് സെറ്റിങ്ങുകളുണ്ട് അതനുസരിച്ച് അതാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് നേരത്തെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ക്യാമറയുടെ ബ്രെയിൻ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിനകത്ത് എത്രത്തോളം പ്രകാശം വേണം ഇവിടെ കൂടുതൽ വേണോ കുറവ് വേണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതെല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനായിരിക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സാധനത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പോരായ്മയാണെന്ന് പറയാം അത് എങ്ങനെയാണോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അത് നല്ലതാവാം ചിലപ്പോൾ അത് മോശമാവാം അപ്പം ഈ ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാണുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന രീതിയുടെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രണം മുഴുവൻ നമ്മൾ ക്യാമറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ഡിവൈസ് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വലിയ റോളൊന്നുമില്ല അതെങ്ങനെയാണ് എങ്ങോട്ടിരിക്കണം ആരെയൊക്കെ ഫോട്ടോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കണം ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഈ മോഡിൽ നിന്ന് മാറി ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന എം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഈ എം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മോഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺട്രോളുകൾ അതായത് ക്യാമറയിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് അതായത് ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സാധാരണ വലിയ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിലാണ് ഈ മോഡിനെ എം എന്ന് വിളിക്കുക അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലും ഇത്തരം മോഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം അത് മൊബൈലിന്റെ മേക്ക് അനുസരിച്ച് ചില ഓരോ കമ്പനിക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും പ്രോ മോഡെന്നോ അഡ്വാൻസ്ഡ് മോഡെന്നോ മാനുവൽ മോഡെന്നോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില പേരുകളിലായിരിക്കും അത് അറിയപ്പെടുക അത് വളരെ ഈസിയാണ് എടുക്കാൻ അത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എൻഡിലേക്ക് ഞാൻ കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്ന മോഡിൽ മാനുവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും പ്രകാശം എത്ര കടന്നു വരണം അതിനെന്തൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം അത് കൂടുതൽ വേണോ കുറവ് വേണോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആളുടെ തലച്ചോറാണ് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ദോഷം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ആ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ക്യാമറ അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്റെ ബ്രെയിൻ അനുസരിച്ച് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ മാനുവൽ മോഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ബാക്കി കാണുന്നതും മാനുവലുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഇത്രയും കാണുന്നത് അത് വിട്ടേക്കാം തൽക്കാലം ഈ എം മോഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാനുവൽ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുവൽ ക്യാമറയിൽ എന്തൊക്കെ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഹൗ ലോങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര നേരം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എത്ര നേരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ ഈ ഷട്ടർ തുറന്ന് എത്ര നേരം പ്രകാശം വരാൻ അനുവദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നേരത്തെ പ്രകാശത്തെയും നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഹൗ ലോങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷട്ടർ എത്ര നേരം തുറന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം കൂടുതൽ നേരം തുറന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെളിച്ചം കിട്ടും കുറച്ച് നേരമേ തുറന്നിരിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റ് കിട്ടും സിമ്പിൾ ഐഡിയ അല്ലെ അതിനകത്ത് വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇനി അടുത്തത് ഹൗ മച്ച് ഹൗ മച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാത്രം ലൈറ്റ് ഒരേ സമയം കടന്നു വരുന്നു അതിന്റെ ഐഡിയ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ അതിന്റെ വലിപ്പം കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും പ്രകാശം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതേപോലെ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു വാവട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പേർച്ചർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ വട്ടത്തിന്റെ വ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും അത് വളരെയധികം തുറന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ആ ലൈറ്റ് കയറി പോകുന്ന ആ ദ്വാരത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് പോകുന്ന ലൈറ്റ് മാറും അപ്പം ഒരുപാട് തുറന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാവട്ടം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രകാശം കിട്ടും വാവട്ടം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചേ കിട്ടും ഇനി ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ സെൻസിറ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനർത്ഥം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഈ ക്യാമറയിൽ വന്ന് വീഴുന്നത് ഒരു സെൻസറിലേക്കാണല്ലോ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നത് അപ്പൊ ഈ സെൻസറിൽ വന്ന് വീഴുന്ന പ്രകാശത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാമറയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ ആദ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ രണ്ട് സെറ്റിങ്ങുകളാണ് ഹൗ ലോങ് എത്ര നേരം വേണം എത്ര എമൗണ്ട് ഒരേ സമയം ഹൗ മച്ച് അതിനകത്തേക്ക് പോകണം ഹൗ സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഫോണിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വോളിയം കൂട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഒരു പരിപാടി നടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരാൾ ഗാനമേളയ്ക്ക് പാട്ട് പാടുന്നു അപ്പം ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിന് പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് അയാൾ പാടുന്ന സൗണ്ട് അവിടെ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനൊന്നും ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഒരു സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പം മൈക്കിൽ നിന്ന് അതെടുത്ത് വെറുതെ സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുക അതിനിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉച്ചത കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയല്ല ഒരു വലിയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൂടി ആ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പം ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന സൗണ്ടിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വലുതാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ പ്രകാശത്തെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഡിജിറ്റലി പ്രകാശത്തെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ആ സെൻസറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൻസറിന് എത്രത്തോളം പ്രകാശത്തെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഈ സെൻസിറ്റീവ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സെറ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒന്നും സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഈ പറയുന്ന ഹൗ ലോങ് ഹൗ മച്ച് ഹൗ സെൻസിറ്റീവ് ഒന്നും സാധനങ്ങളൊക്കെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് മാറുമ്പം ചിത്രത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സെറ്റിംഗ് വേണം ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എത്രയൊക്കെ വെക്കണം എന്നറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒന്നും യഥാർത്ഥ വർക്കിംഗ് അറിയണം എന്ന് പോലും നിർബന്ധമില്ല അറിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നന്നാവും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എന്തായാലും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് സാധനം നമുക്കിനി ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണോ നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സാധനമാണ് എന്ത് ഷട്ടർ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോഷർ ടൈം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഒരു ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഷട്ടർ ആണ് നിങ്ങൾ ആ കാണുന്നത് ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നുണ്ടോ അല്ലെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്ലിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ആ സ്ലിട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശമായിരിക്കും അതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഇത്രയും വിചാരിക്കുക ലെൻസിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു വരുന്നു ദെൻ ഒരു സൈഡ് സെൻസർ ഉണ്ട് ഈ സെൻസറും ലെൻസിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു 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 കാർഡ് ബോർഡ്
അപ്പൊ പ്രകാശം നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് തുറന്നു വെക്കാം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് തുറന്നു വെക്കാം ഇനി പ്രകാശം കുറച്ചേ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആക്കാം ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ അറുപതിലൊന്നാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ആയിരത്തിലൊന്നാക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുവഴി നമുക്ക് പ്രകാശം കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഷട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് ഓക്കെ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് തുറന്നടയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കുറച്ച് പ്രകാശമേ കിട്ടുള്ളൂ അത് വളരെ സ്ലോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രകാശം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രകാശം ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് അങ്ങ് ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഏത് രാത്രിയിലും നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിലായിട്ട് കാണുന്നത് അത് പ്രശ്നമാണോ അല്ലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം എന്തായാലും അതിന്റെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ബോണസ് ആണത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഇവിടെ മൂന്ന് പമ്പരം കാണുന്നുണ്ടോ അല്ലെ മൂന്ന് കളർ നിറത്തിലുള്ള മൂന്ന് നിറത്തിലല്ല നല്ല നിറമുള്ള ലീഫുകളൊക്കെ ഉള്ള മൂന്ന് പമ്പരം കാണുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഫോട്ടോ ആണ് ഇതെല്ലാം ഒരൊറ്റ പമ്പരത്തിന്റെ തന്നെ ഫോട്ടോ ആണ് ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും പമ്പരം കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിലൊക്കെ പമ്പരം കറങ്ങുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തതിലും കറങ്ങുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തതിൽ ഇത് കറങ്ങുന്നില്ല അല്ലെ പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു അല്ല മൂന്ന് ചിത്രം എടുക്കുമ്പോഴും പമ്പരം കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ പരിചയം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചോ ഒക്കെ വീട്ടിലെ ഇങ്ങനെ കട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചുമ്മാ മുകളിലേക്ക് നോക്കി കിടക്കുമ്പോൾ ഫാനിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കാറ്റ് കൊള്ളാനുള്ള ഫാനിന്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു അനുഭവം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ ചിത്രം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാനിന്റെ ലീഫ് ഈ അവസാനത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന മാതിരി ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റേഷണറി ആയിട്ടിരിക്കും അതായത് നിശ്ചലമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അതായത് ചില സമയത്ത് കറങ്ങുന്നുണ്ടാവില്ല ചില സമയത്ത് കറങ്ങുന്നതായിട്ടും കിട്ടും ഇതിനകത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാം ഇത് ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിങ്സിന്റെ ആ ഒരു സെറ്റിങ്സിന്റെ കളിയിലാണ് ഈ മാറ്റം വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടു സെക്കൻഡ് അതായത് അര സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് ക്യാമറ എന്ത് ചെയ്തു തുറന്നു അടഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ചിത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവസാനത്തെ ചിത്രം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അവസാനത്തെ ചിത്രം എടുക്കുന്നത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ഒരു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡിലാണ് ഓക്കെ ഇത് അര സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് തുറന്നടഞ്ഞു ഇത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇമേജിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു തുറന്നടഞ്ഞു അപ്പം മൂന്നിടത്തും പമ്പരം കറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മാറ്റിയ സെറ്റിങ്സ് എവിടെ മാത്രമാണ് എന്റെ ക്യാമറയിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തു നിന്നുണ്ടായ വ്യത്യാസമാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ലൈറ്റ് എന്താ കുറയാത്തത് ആ ലൈറ്റ് കുറയാതിരിക്കാൻ മറ്റ് ചില റീസൺസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഇനിയും രണ്ട് സെറ്റിങ്സും കൂടെ ഓക്കെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനകത്തല്ല നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക അതായത് ഷട്ടർ നമ്മൾ തുറന്നു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തുറന്ന് അടയുന്ന അത്രയും നേരം എന്തെങ്കിലും വസ്തു അതിനിടയ്ക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂവ്മെന്റ് കൂടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പം അര സെക്കൻഡിനകം പമ്പരം എന്ത് ചെയ്തു പമ്പരത്തിന്റെ നീല ലീഫ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയ നീല ലീഫ് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടം വരെ വന്നു അല്ലെ ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു കോണിലൂടെ അത് സഞ്ചരിച്ചു ആ സഞ്ചരിച്ച് അത്രയും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും അര സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും ഇനി ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കുറച്ചു സേ ഒരു വൺ ബൈ ടെൻത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ പത്തിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ പത്തിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ പമ്പരം എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ കുറച്ചേ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ സഞ്ചാരവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഈ വൺ ബൈ
വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷട്ടർ സ്പീഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നിശ്ചലമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ സ്പോർട്സിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ചിത്രം എടുക്കുന്ന രീതി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു ദോഷം ഗുണവും ദോഷവും അല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പം ഷട്ടർ സ്പീഡ് വളരെ സ്ലോ ആക്കി ഒരു സെക്കൻഡ് രണ്ട് സെക്കൻഡിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പം അതിനിടയ്ക്ക് വസ്തുക്കൾ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നീങ്ങുന്ന വസ്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ മോഷൻ ബ്ലർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലിരുന്ന് ക്യാമറ വരച്ചാലും മതി അല്ലെ ക്യാമറ അനങ്ങിയാലും മതി ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് അതായത് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ വടക്കു നോക്കി യന്ത്ര സിനിമയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രീനിവാസൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് മേളിലേക്ക് അനങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മേളിലേക്ക് അനങ്ങിയ സമയത്ത് ക്യാമറ ക്ലിക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തപ്പെട്ടു ആ ശ്രീനിവാസന് ഒരു ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടായി അതേ സമയത്ത് ആ പാർവതിയുടെ ഫോട്ടോയിൽ ഒന്നും പ്രശ്നങ്ങളും പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇതൊരു കുഴപ്പമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംടൈംസ് അതൊരു കുഴപ്പമാണ് പക്ഷെ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല ചില സമയത്ത് അത് കുഴപ്പമാണെങ്കിൽ പോലും ചില സമയത്ത് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ അതായത് ഈ കാണുന്ന വാട്ടർഫോളിന്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും സാധാരണ നമ്മൾ വാട്ടർഫോൾ കാണുന്ന പോലെയല്ല ഇതൊരു പെയിന്റിങ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ പടം വരച്ച് വരച്ച് വെക്കുന്ന പോലെ ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരും വീഴുന്ന ഒരു ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്ന ചിത്രമാണത് അപ്പം ആ ചിത്രത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഷട്ടർ സ്പീഡ്സ് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് തുറന്ന് വെക്കുന്ന വെക്കുന്നു അപ്പൊ വീഴുന്ന ആ വാട്ടർഫോളിന് പ്രകാശ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് മൊത്തം അതേപോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് ഇതൊരു മോഷൻ ബ്ലർ ആണ് ഇപ്പൊ മോഷൻ ബ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു പോരായ്മയാണെങ്കിലും ആ പോരായ്മയെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അവിടെ അങ്ങനെ പോരായ്മ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം കുറവ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇത് മോശമാണ് ഇത് നല്ലതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചില സമയത്ത് ചിലത് നല്ലതായിരിക്കും അത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ വളരെ നല്ലതാവുകയും ചെയ്യും ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഇനി അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു പ്യുവർലി ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്ലാസ് ആണല്ലോ എന്ന് അതെ കാരണം ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലാണ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് അസ്ട്രോണമിയെ വരുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് അസ്ട്രോണമി വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആവശ്യത്തിലധികം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ കോഴ്സുകളിൽ പക്ഷെ ഇത് പഠിച്ചാലുള്ള ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാനും പഠിക്കാം ഒപ്പം സ്കൈ എടുക്കാനും പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പേർച്ചർ അപ്പേർച്ചർ കുറച്ചുകൂടെ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നിങ്ങൾ ആ വലത്ത് കാണുന്ന ഒരു അനിമേഷൻ ഒരു ചെറിയൊരു അനിമേഷൻ കാണുന്നുണ്ടാവും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെ പ്യൂപ്പിൾ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തുറക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ വലുതാവുകയും ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്യൂപ്പിൾ ക്യാമറയ്ക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ അപ്പേർച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വാവട്ടം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറുതാവുന്നു വീണ്ടും വലുതാവുന്നു ചെറുതാവും വലുതാവും അപ്പൊ ഇത് വലുതാണ് ഒരുപാട് തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെളിച്ചം കിട്ടും ചെറുതായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെളിച്ചേ കിട്ടൂ സിമ്പിൾ അപ്പൊ ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിന്റെ ഐഡിയ വളരെ ഈസി ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തുറന്നാൽ ഒരുപാട് ലൈറ്റ് കിട്ടും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലൈറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ സ്കെയിലൊന്നും നോക്കുക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അളവ് എന്തായിരുന്നു ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് എഴുതുക സെക്കൻഡിലാണ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം എന്നാണെങ്കിൽ വൺ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും ഇനി വൺ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ സെക്കൻഡിന് അല്ലെ സെക്കൻഡിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുക ഓക്കെ ഇനി എഫ് ബാർ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ
അപ്പം ഇവിടെ ഫോക്കസിൽ വന്നത് ഒരു പെൻസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോക്കസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പെൻസിലുകളാണ് അതായത് ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദൂരത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പവർ അനുസരിച്ച് മാറും ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു അടുത്തുള്ളൊരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ദൂരെ വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൃത്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാറൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറ്റത്തുള്ള തേയിലത്തോടും തൊട്ട് അങ്ങേ അറ്റം വരെയുള്ള മല വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരേപോലെ ഫോക്കസ് കിട്ടണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പേർച്ചർ വളരെ ചെറുതാക്കി വയ്ക്കും അല്ലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടൊന്നും വേണ്ട എന്നാലും ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ പറയാം മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങേ അറ്റം തൊട്ട് അങ്ങേ അറ്റം വരെയുള്ളത് എല്ലാം ഫോക്കസ് വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റിംഗ് അതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് ഓക്കെ മൂന്ന് സെറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്ന് സെറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് തയ്യാറായി എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരം ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാണ് അല്ലെ ഇനി ഇനി ഒരു ക്യാമറ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറ്റാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി മൂന്നാമത്തെ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എസ് ഒ എന്ന് വിളിക്കും ഐ എസ് ഒ ആണ് ഹൗ സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതിനെ ഗെയിൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഒരു വോള്യൂം കൺട്രോളർ പോലെയാണ് ക്യാമറയിലെ സാധാരണ നമ്മൾ വോള്യൂം കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ശബ്ദത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ശബ്ദത്തിന്റെ കേസിലല്ല വെളിച്ചത്തിന്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോയിൽ വരുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ കേസിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഐ എസ് ഒയുടെ വാല്യൂ ഒരു ചെറുതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് നാനൂറ് എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നതനുസരിച്ച് പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് ഇരട്ടിയായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക പ്രകാശം കൂടി 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 വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രകാശം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഐ എസ് ഒ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അല്ലെ കുറച്ച് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം അപ്പം മൂന്ന് സെറ്റിംഗ്സ് പോയി ഇവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രകാശം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും ആ മൂന്നാമത്തെ സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ സെറ്റിംഗ്സിനും ഒരു ബോണസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനെ നമ്മൾ ബോണസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറില്ല കാരണം ഈ മൂന്നാമത്തിനകത്ത് ഉള്ള പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഐ എസ് ഒ കൂട്ടിക്കൂട്ടി പ്രകാശം കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഈ താഴെയുള്ള ഈ ടവറിന്റെ ഇമേജ് നോക്കുക ലെഫ്റ്റിൽ ക്ലീൻ ഇമേജ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് ഐ എസ് ഒ നൂറിൽ എടുത്താണ് എന്നാ ഐ എസ് ഒ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിനകത്ത് കുറെ അധികം നോയ്സ് കൂടി കൂടി വന്നു അല്ലെ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഗ്രെയിൻസ് ഇങ്ങനെ കുറെ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഇതിനെ നമ്മൾ നോയ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പം ഐ എസ് ഒ നൂറിൽ നല്ല ചിത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന അനുസരിച്ച് നോയ്സ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അത്ര പരിചയമില്ലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം പക്ഷെ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പകൽ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നല്ല കൊള്ളാം എന്റെ ക്യാമറ അടിപൊളിയാണ് അതേ സമയത്ത് രാത്രി ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര മോശമാണെന്ന് തോന്നും സംഭവിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രാത്രിയിൽ പ്രകാശം കുറവായതുകൊണ്ട് ക്യാമറയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും ഐ എസ് ഒ കുറെ അങ്ങ് കൂട്ടും ഐ എസ് ഒ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിനകത്ത് നോയ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് രാത്രിയിൽ എടുക്കുന്ന ക്യാമറ ചിത്രങ്ങളിൽ അത്ര വലിയ ഭംഗി ഉണ്ടാവാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ പകൽ എടുക്കുന്ന അത്ര നന്നാവാത്തതിന്റെ ഒരു കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം നമ്മളിത് എല്ലാം അവസാനം ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂന്ന് സെറ്റിംഗുകൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഓക്കെ ഒന്ന് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ആവശ്യത്തിനകത്ത് അനുസരിച്ച് തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് സ്ലോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രകാശം കിട്ടും ഷട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് ഫാസ്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രകാശം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൈവായിട്
കുറവായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് അല്ലെ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്യാമറ തുറന്ന് വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അത്രയും നേരം വരുന്ന ലൈറ്റ് മൊത്തവും കൂടി കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ചിത്രമാക്കി മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പം ഷട്ടർ സ്പീഡിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ആകാശത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു സ്ലോവർ ഷട്ടർ സ്പീഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരത്തേക്ക് ക്യാമറ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും തുറന്ന് വെക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇത് എപ്പോഴും പോസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും അതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ അപ്പേർച്ചറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പേർച്ചർ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ അപ്പേർച്ചറിലേക്ക് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പേർച്ചർ എപ്പോഴും നമുക്ക് എത്രയാണോ പറ്റുന്നത് അത്രയും നമ്മളൊന്ന് തുറന്നങ്ങ് വയ്ക്കും കാരണം നമുക്കറിയാം ടെലസ്കോപ്പ് പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എത്രത്തോളം അപ്പേർച്ചർ കൂടുന്നോ അതനുസരിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ അളവും എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അല്ലെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ക്യാമറയുടെ ലെൻസിന്റെ അപ്പേർച്ചർ മാക്സിമം നമ്മൾ കൂട്ടി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം തുറന്നു വെക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വാല്യൂ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പ്രകാശം എല്ലാം നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സെറ്റിങ്ങുകളും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പേർച്ചർ നമ്മൾ എത്രത്തോളം തുറന്നു വെക്കാം അത്രത്തോളം വെക്കും ഇനി ഷട്ടർ സ്പീഡിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും അതായത് കുറെ നേരത്തേക്ക് ക്യാമറയുടെ സെൻസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ലൈറ്റ് കാണുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ വെക്കും അതിനകത്ത് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഐ എസ് ഒയുടെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ എസ് ഒയും നമ്മൾ കുറച്ച് കൂട്ടിയേ വെക്കുള്ളൂ ശരിയാണ് നോയ്സും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ നോയ്സ് തൽക്കാലം പരിഗണിക്കില്ല നമുക്ക് നോയ്സിനേക്കാൾ പ്രധാനം നമുക്ക് ചിത്രം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോയ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഐ എസ് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ കൂട്ടി വയ്ക്കും ഓക്കെ അത് എത്ര വേണമെന്നൊന്നും നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിനകത്ത് ഓരോ വാല്യൂവും നമ്മൾ ക്യാമറ അനുസരിച്ച് മാറാം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് അനുസരിച്ച് മാറാം മൊബൈൽ ഫോൺ അനുസരിച്ച് മാറാം നമ്മൾ അതെല്ലാം ബൈ പ്രാക്ടീസ് ആണ് എത്ര വേണം എന്ന് പലതും തീരുമാനിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് സാധാരണ മൊബൈൽ ഫോണിലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അതായത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ ഒരു ഐഫോണിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോണുകളിലൊക്കെ ഇപ്പം ഒരു ലെൻസ് അല്ല ഒന്നിലധികം ലെൻസ് വേണം ഈ ഓരോ ലെൻസും ഓരോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മാറുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് എയ്റ്റീൻ ആണ് ട്വന്റി ഫോർ ആയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു തേർട്ടി ഫൈവ് ആയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ പതിനെട്ടിൽ നിങ്ങൾ വളരെ വിശാലമായ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ടൈംസ് പറഞ്ഞ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം കണ്ടു ദൻ ട്വന്റി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മുന്നൂറിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി നന്നായിട്ട് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പം എഫക്റ്റീവ്ലി ഇത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സംഭവിക്കുന്നത് സൂമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന എഫക്റ്റ് ആണ് സംഭവിക്കുക ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറകളിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മൊബൈലിൽ നമ്മൾ സ്കൈയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ധാരണ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് വരാം സ്പെസിഫിക്കലി ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു തുടങ്ങാം ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ലൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ലൈറ്റ് വളരെ 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 കുറവാണ് അപ്പം ലോ ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ എസ് ഒ പറ്റുന്ന അത്ര കൂട്ടി വെക്കുന്നു കുറച്ച് നോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ സഹിച്ചു ദൻ
അപ്പം നക്ഷത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ വരയായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ചിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എത്ര നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഒരെണ്ണം പോലും പറ്റില്ലല്ലോ കുറെ വരയുണ്ട് മഴ പെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം അപ്പോ ഇങ്ങനെ ചിത്രം കിട്ടിയാൽ മോശമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഇങ്ങനെ ഭംഗിയുള്ള ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ പെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് കൃത്യമായ കോൺസ്റ്റലേഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്ര ഗണം വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പ്ലാനറ്റ് അതുപോലെ വേണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വില്ലനാണ് അല്ലെ ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഈ ലോ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഷട്ടർ സ്പീഡ് അങ്ങ് കുറച്ച് 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 പോകാൻ നമ്മളെ അനുവദിക്കാത്തത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് യഥാർത്ഥ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ഒരു റീസൺ ഇതുകൂടിയാണ് ഓക്കെ എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ അതെന്തായാലും നടത്താൻ പറ്റാത്തിടത്തോളം ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഓക്കെ അതിനുള്ള ഒരു മാർഗം വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മെത്തേഡ് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഈ റൂള് ഇതിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റൂള് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റോൾ എന്ന റൂൾ എന്നാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റൂൾ എന്ന് അങ്ങ് പഠിച്ചോളൂ തൽക്കാലം ഈ ഫുൾ ഫ്രെയിം എന്താണ് ക്രോപ്പ് സെൻസർ എന്താണ് ഇതൊന്നും ബോധ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ പ്രശ്നം പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ എടുക്കുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ എന്തിൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറകളിൽ വലിയ ക്യാമറയിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉള്ളത് ഇനി അതേസമയം മൊബൈൽ ഫോണിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം പോകാൻ പറ്റുക മുപ്പത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് ക്യാമറ നമുക്ക് സ്കൈയിലേക്ക് നീക്കി വെച്ച് ഐ എസ് ഒക്കെ മാറ്റി നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ക്യാമറ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാമറ അനങ്ങാൻ പാടില്ല ക്യാമറ അനങ്ങാതിരിക്കാൻ ക്യാമറ പ്രത്യേകം സ്റ്റാൻഡുകളിൽ വെക്കണം പ്രത്യേകം സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല മൊബൈൽ ഫോൺ വെക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റാൻഡുകൾ നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അത്തരം സ്റ്റാൻഡുകളിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നേരെ ആകാശത്തേക്ക് പിടിക്കുക പിടിച്ചതിന് ശേഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് സ്റ്റാൻഡ് അനങ്ങരുത് അനങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ടൈമർ വെച്ചിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡോ പതിനാറ് സെക്കൻഡോ സമയത്തേക്ക് ആകാശത്തേക്ക് നല്ല തെളിഞ്ഞ ആകാശമാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നല്ല ഡാർക്ക് സ്കൈ അല്ലെ ഇരുണ്ട ആകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം മിൽക്കി വേയോ മിൽക്കി വേയുടെ ഒക്കെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അത്ര മോശമല്ലെന്നല്ല നല്ല ചിത്രങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇതിനകത്ത് ഈ രണ്ടാമത് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിത്രം മേളിലുള്ളതല്ല ആ മേഘങ്ങളുള്ളതല്ല ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ധനുരാശി വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചിത്രത്തിന്റെ കൂട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ബോധറേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റൂളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് എത്ര വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം പത്ത് സെക്കൻഡ് വരെ പോകാൻ പറ്റുമോ പതിനഞ്ച് പറ്റുമോ മുപ്പത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വരെ വരുമോ നാൽപ്പത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വരെ വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ടാൽ അതിനകത്ത് സ്റ്റാർസ് വരയാവോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അത് എവിടെ വരെ പോകാം എന്ന ലിമിറ്റ് ആണ് ആര് തീരുമാനിക്കുക ഈ റൂൾ തീരുമാനിക്കുക അതറിയാൻ വേണ്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അല്ലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഭാഗം അതിന്റെ താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് സേ അമ്പതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അഞ്ഞൂറ് ഹരിക്കണം അമ്പത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പത്തെന്ന് കിട്ടും അതായത് പത്ത് സെക്കൻഡ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തുറന്നു പിടിക്കാം ക്യാമറ അതിനകത്ത
എങ്ങനെ ചിത്രം എടുക്കാം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സെക്കൻഡ് സമയം എഫ് ബാർ ഫോർ ഐ എസ് ഒ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ വാല്യൂ ആണ് അതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം വിട്ടേക്ക ഇതെല്ലാം എന്റെ അതിനകത്ത് പറ്റുന്ന മാക്സിമം ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഫോർ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും വരയാവും അപ്പൊ വരയാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫോർ സെക്കൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തു ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കുറെ അധികം നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതിൽ കൂടുതൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലുള്ള നല്ല നല്ല ഫോട്ടോ ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരെണ്ണം കൂടി എടുക്കും അപ്പൊ രണ്ട് ഫോട്ടോ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫോട്ടോ മൂന്നെടുക്കുന്നു നാലെടുക്കുന്നു അഞ്ചെടുക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് നാല് സെക്കൻഡ് വീതമുള്ള അഞ്ച് ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഫോട്ടോ ആണ് പക്ഷെ അതിലത്തെ അഞ്ച് ഫോട്ടോ ഒരുമിച്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഗുണം നാല് സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് സെക്കൻഡിന് തുല്യമായ ഫോട്ടോ ആണ് നാലെണ്ണം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയാൽ അതിനുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫക്റ്റീവിനി ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഉള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കാമല്ലോ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഒറ്റ അടിക്കാൻ എന്റെ ക്യാമറയെ പറ്റില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് 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 എടുക്കും നമ്മൾ ഈ മുട്ടായി പറക്കില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സാധനം ഒരുപാട് സാധനം നമുക്ക് പറക്കിക്കൊണ്ട് വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു കൈ നിറച്ച് പറക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത കൈ കൊണ്ട് പറക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നു ദെൻ വീണ്ടും എടുത്ത് പെറുക്കിയെടുക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ അവസാനം നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഒറ്റ ഒറ്റ തവണ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും പറ്റുമോ ഇല്ല എനിക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ കൊണ്ടുവരുന്നു പക്ഷെ അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വെച്ച് കൂട്ടി വെച്ച് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച് സമ്പാദിച്ച് പണക്കാരനാവുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച് സമ്പാദിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നു അതായത് ഇതിനകത്ത് നോക്കി ഞാൻ ഇതിലത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഫോട്ടോ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇന്ത്യ നാല് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് തുല്യമായ എന്നാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ക്യാമറ തുറന്നു വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാലോ ആ അവിടെ ആ പരിപാടി നടക്കില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം വരയായി പോകും വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ആ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഫോട്ടോയും കൂടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എണ്ണം ആവുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഒറ്റയടിക്കാൻ കിട്ടില്ല ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കയറി കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേരുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് കുറച്ചധികം പഠിക്കേണ്ടി വരും അത്ര എളുപ്പമല്ല ഈ ഒരു ചെറിയ അപ്പൊ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കി ഒരുപാട് റിസോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി പഠിക്കാവുന്ന ഉള്ളൂ ഒരു ഇൻട്രോ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗം അതായത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോയെ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഒരു ഫോട്ടോ എങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരെണ്ണം കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നില്ല കുറെ അങ്ങ് എടുക്കുന്നു ചെറുപറ ചെറുപറ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ദെൻ അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു സിംഗിൾ ചിത്രമാക്കി മാറ്റുന്നു അതായത് ആഡിങ് ആപ്പ് എക്സ്പോഷർ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു ചിത്രമാക്കുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ടേംസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്കിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നത് സ്റ്റാക്കിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റാക്കിങ്ങിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് സ്റ്റാക്കിങ്ങിന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റ് ചില ചിത്രങ്ങൾ കൂടി ഇട്ടു ഇതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഡാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഈ ഡാർക്ക് ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ക്യാമറയുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ എടുത്ത് നോക്കുക ക്യാമറ മൊബൈൽ ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടിയുള്ള കറുത്ത കറുത്ത പേപ്പർ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സൂം ചെയ്ത്
ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാക്കിംഗിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ സെക്കൻഡിന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഫോട്ടോ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു അതിനേക്കാട്ടിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പൊ പത്ത് സെക്കൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിന്റെ പതിനഞ്ച് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ പോരെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർ ഒക്കെ നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അത് നീങ്ങാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നമ്മൾ ഈ ഇത് ശ്രീനിവാസന്റെ പടത്തിനകത്ത് പറയുന്നാല് നടി കുളത്തിലേക്ക് ചാടുമ്പോൾ ക്യാമറയും കൂടെ ചാടി എന്ത് സംഭവിക്കും ക്യാമറ നടിയുടെ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ക്യാമറ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും നടി എവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ നടി സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചലമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ നേർക്ക് വെക്കുന്നു വെക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല ഒരു സാധാരണ ട്രൈപോഡിലല്ല ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഡിവൈസിലായിരിക്കും ഇപ്പോഴൊരു സാധനം നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ചെറിയ ഡിവൈസ് ആണ് പല വലിപ്പത്തിലും പല വിലയിലും ഒക്കെ ഉള്ള സാധനം കിട്ടും വെച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നക്ഷത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ കൂടെ ഈ ക്യാമറ കൂടി മൂവ് ചെയ്യും അപ്പം നക്ഷത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിനോടൊപ്പം ക്യാമറയും മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇവയുടെ ഇടയിലുള്ള ആപേക്ഷിക ചലനം ഇല്ലാണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാറുകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു കോസ്റ്റ്ലി മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കാശ് മുറക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലെവലിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ ആ ലെവലിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വളരെ രസകരമായ നല്ല ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് പതിമൂന്ന് സെക്കൻഡിന്റെ കുറെ അധികം ചിത്രങ്ങൾ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായതാണ് ഇത് ആൻഡ്രോമിഡയുടെ ചിത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോണിലെ സെറ്റിംഗ് കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ അത് സ്ലൈഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയി ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തങ്ങ് മേടിക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പം തൽക്കാലം ഇതിവിടെ നിർത്തുന്നു എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിലേത് പോലെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫോട്ടോ വീഡിയോ പ്രോ ഓക്കെ ചിലപ്പോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചില ഫോണിൽ പ്രോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മോറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ പ്രോ മോഡിലേക്ക് പോയാലുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോ മോഡിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഐ എസ് ഒ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം ഷട്ടർ സ്പീഡ് അപ് മാറ്റാം ഫോക്കസ് മാറ്റാം വേറെ ചില കൺട്രോളുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആവശ്യത്തിന് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം പ്രോ മോഡിന്റെ പല പല ഫോണുകളിലെ സാധനമാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഈ എസ് എം എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ആണ് ഐ എസ് ഒ മാറ്റാൻ പറ്റും ഷട്ടർ സ്പീഡും പക്ഷെ മൊബൈൽ ഫോണിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പർച്ചർ കൺട്രോള് ഒരുവിധം ഫോണുകളിലൊന്നും ഇല്ല അതുള്ള വളരെ കൂടിയ ഫോണുകളുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല അതെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഉണ്ടോ ഇത് ഐ എസ് ഒ ആണ് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഷട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഷട്ടർ സ്പീഡ് മൂന്ന് സെക്കൻഡിലേക്കോ നാല് സെക്കൻഡിലേക്കോ പോവാം ദൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാമെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇത്തരം ചില ലൈറ്റ് പെയിന്റിംഗ് ഇമേജസും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ ഷട്ട് ഇവിടെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നാല് സെക്കൻഡ് ആണ് നാല് സെക്കൻഡ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം വരകൾ പോലെ കിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് രസമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കൈയുടെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ ഒക്കെയും ഈ സെറ്റിംഗുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അവിടെ എല്ലാം ഉള്ള പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ ഈസിയാണ് മൊബൈൽ നോക്കുക അതിനകത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ ഫോണുകളിലും ഇപ്പം പ്രോ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ മോഡ് ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് എടുത്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും
എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റെല്ലറി വെബ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എന്താ സ്റ്റില്ലറി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല വെറുതെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നീക്കി നീക്കി കാണാം കണ്ടോ ഇനി ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് സ്ഥാനം എടുത്തോളൂ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിയർ തിരുവനന്തപുരം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നിരവനന്തപുരത്താണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിയർ തിരുവനന്തപുരം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മാപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സ്ഥലം ഓക്കെ പുത്തൂർ കൊട്ടാരക്കര അവിടെ എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സ്ഥലം മാർക്കി ഓക്കെ ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ യൂസ് ദിസ് ലൊക്കേഷൻ അല്ല സെർച്ച് ചെയ്യാം മീസി അല്ല വളരെ ഇത് ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ മതി ഇത് ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് കൊല്ലത്ത് വെക്കുന്നു വിചാരിക്കുക ദെൻ യൂസ് ദിസ് ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇത് കൊല്ലത്തേക്ക് മാറും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഇത്തിരി സമയം എടുക്കായിരിക്കും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സ്പീഡൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഞാനിത് അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സെറ്റിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇത് വെബ് വെർഷൻ ആണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ഒക്കെ ഇതായിരിക്കും നല്ലത് വേറൊരാളുടെ ലാപ്പ് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്സ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകണ്ട നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് ഇത്തിരി സ്ലോ ആണ് പൊതുവെ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റലേഷന്റെ ഒക്കെ ഷെയ്പ്പ് വരച്ച് തരും ഇത് കോൺസ്റ്റലേഷന്റെ ആർട്ട് ഫോം തരും ഓക്കെ ദെൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എനിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ദെൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം അസിമുത്ത് ആൾട്ട് അസിമുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഗ്രിഡ് ഇടാം ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗ്രിഡ് ഇടാം ഡീപ് സ്കൈ ഓബ്ജെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് സ്കൈൽ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ എന്തായാലും സിമ്പിൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ദെൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ നൈറ്റ് മോഡ് അതായത് ഒബ്സർവേഷൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം കണ്ണിന്റെ ഡാർക്ക് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടിണക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പ്രകാശമുള്ള മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ വാട്സാപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് നക്ഷത്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണുള്ളൂ കുറെ നേരം ഇരട്ടത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ആ ഇരുട്ടിനോട് ഇണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്യൂപ്പിൾ വലുതാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റോഡുകളുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സംവേദനക്ഷമത കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് മൊബൈലിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർ മാപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രകാശത്തിലിട്ട് സ്റ്റാർ മാപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ഈ റെഡ് മോഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ണിന്റെ ഇരുട്ടിണക്കത്തെ അധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ടെലസ്കോപ്പിന്റെ ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെലസ്കോപ്പുകളുടെ ഒക്കെ ഡയൽ ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചുവന്ന നിറത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെല്ലേറിയം വെബ് നമുക്ക് നോക്കണ്ട തൽക്കാലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റെല്ലേറിയത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ വേർഷൻ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ഐക്കൺ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരുപാട് റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വായിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഡിഫോൾട്ട് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരീസ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ലൊക്കേഷൻ വിൻഡോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ എഫ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീ അടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ലൊക്കേഷൻ ഈ ലൊക്കേഷൻ അത് രസകരമായ കുറച്ച് ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഏത് ലൊക്കേഷൻ വേണം ഇപ്പൊ ആഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ ആഗ്രഹം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഇനി വേറെ എവിടെങ്കിലും വേണോ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കുറെ സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ജില്ലകളുണ്ട് കൊച്ചി കൊച്ചിൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ലൊക്കേഷൻ മാറാം സ്കൈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മാറും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് അത്ര വലിയ രസമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് രസമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഈ അസ്ട്രോണമിയുടെ ക്ലാസ് പഠിച്ച സമയത്ത് പഠിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങ
അപ്പം ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരും ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് അസ്ട്രോണമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ കിഴക്ക് ഉദിച്ച് പടിഞ്ഞാർ അസമയം ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ നേരം പുറത്തു പോയി നിൽക്കണം അങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇനി അങ്ങനല്ല എനിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ് ശരിയാണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ഒന്ന് വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു നോക്കാം കുറെ നേരം ഒന്ന് നിന്ന് നോക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഓടിക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നു സ്പീഡ് കൂടുന്നതും കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് മിനിറ്റുകൾ സെക്കൻഡുകളായിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അല്ലെ സെക്കൻഡ് മിനിമം നിന്ന് ഒന്ന് കൂടെ നോക്കാം കണ്ടോ എല്ലാം ഉദിക്കുന്നു അസ്തമിക്കുന്നു കൊള്ളാം ഓക്കെ ആ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സാർ പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് നോർത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാർ പൊളാരിസ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ നോർത്തിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കുന്നു നോർത്തിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ നിൽക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് പൊളാരിസ് എന്ന് പറയാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അതെ പൊളാരിസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പൊളാരിസ് ഏതാണ്ട് സ്റ്റേഷനായിട്ട് നിൽക്കുകയും എൻ്റെ റിസ്കായി അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഇതും മാഷ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ പൊളാരിസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പൊളാരിസിന്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ആറ് ഡെക്ക് ആറ് അസിമത്ത് ആൾട്ട് ആദ്യത്തത് അസിമത്താണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഏഴ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഡിഗ്രി ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ആ നോർത്ത് പൊളാരിസിന്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷാംശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അപ്പം എനിക്ക് അക്ഷാംശം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ പറഞ്ഞതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്കൊരു വെർച്വൽ ലാബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് സ്കൈ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ദിവസം പോയിരുന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട ഇനി ഇനിയും പഠിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് പോസ് ചെയ്യാണ് നോർമൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്പീഡിൽ പോകും അപ്പം ഇത് ഏത് മാസമാണ് മലയാളം എന്ന് എനിക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺ എവിടെ നിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാസം എന്നൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം സൺ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് സ്കൈ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പകൽ ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടേക്ക് വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസ്ലേഷൻ സി അല്ലെ സി എന്ന് പറയുന്ന കീബോർഡിലെ കോൺസ്ലേഷൻ എല്ലാം വരും അടുത്ത ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്ലേഷൻ നെയ്യും വരും ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്ലേഷൻ ആർട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അതെ മകരം ഇതിന് അതിന് മുമ്പുള്ള നക്ഷത്രം കാണണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഇനി റിവേഴ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് വിചാരിക്കുക കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ട് എനിക്ക് റിവേഴ്സിൽ ഓടിക്കാം ഓക്കെ ഇത് ധനുവാണ് ഇത് ധനുവിൽ നിന്ന് മകരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ മകരസംക്രാന്തി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ ഇത് ഏത് മലയാള മാസം എന്നറിയണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ഈ സാധനത്തിനടുത്ത് നേരെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നോർത്ത് പോളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏതോ പോൾ സ്റ്റാർ പോൾ മീൻസ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ധ്രുവപ്രദേശത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള സ്കൈ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇതിനെ പ്ലേ കൊടുക്കുക ഞാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടുക ഇത് സൺ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത സമയം അല്ലെങ്കിൽ പകൽ മൊത്തം നോക്കിയാലും സൺ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഉദിച്ച് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓൺ ചെയ്ത് രസമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഉണ്ടോ സൺ അവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല കുറച്ചൊന്നും മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ആറ് മാസം പകലും അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം രാത്രി മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇത് കുറെ കാലയളവ് ഇനി സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലേ പോസ് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കാലം പുറകോട്ടോ മുന്നോട്ടോ പോകണം എന്ന് വിചാരിക്കാം എനിക്ക് ഞാൻ ജനിച്ച വർഷത്തെ സ്കൈ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്
ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് നമുക്ക് ഒരു കൊമറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആ കൊമറ്റിന്റെ പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പൊ ആ കൊമറ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ വിൻഡോയിലേക്ക് പോവാ എഫ് ടു അടിച്ചാലും മതി കീബോർഡിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ വിൻഡോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഉണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ട്രാസ് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നത് പ്ലഗിൻസിലേക്ക് പോവാ പ്ലഗിൻസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റിൽ സോളാർ സിസ്റ്റം എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കാണാം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് കുറെ അധികം സെറ്റിങ്ങുകളുണ്ട് ഞാനത് സോളാർ സിസ്റ്റം എഡിറ്റർ എടുക്കുന്നു കോൺഫിഗർ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ് എബൌട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് സോളാർ സിസ്റ്റം അടിക്കുക അപ്പൊ സോളാർ സിസ്റ്റം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയോ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സി ബാർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ക്യൂ ടു ദെൻ ടു തൗസൻഡ് ഇതെല്ലാം കോമറ്റുകളാണ് സി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സി ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഈ ത്രീ ആണോ തോന്നുന്നു ഈ മെയിൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം ഒരു സ്കൈയിൽ ഒരു കൊമറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് സ്റ്റെല്ലേറിയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ജസ്റ്റ് പോവുക കോൺഫിഗറേഷൻ വിൻഡോ ദെൻ സോളാർ സിസ്റ്റം എഡിറ്റർ ദെൻ കോൺഫിഗർ ദെൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽ എബൌട്ട് ഇതിനകത്ത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ അടിക്കുക ദെൻ ഇമ്പോർട്ട് ഓർബിറ്റൽ എലമെന്റ്സ് ഇൻ എം പി സി ഫോർമാറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക ദെൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്താണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓൺലൈൻ സെർച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോമറ്റ്സ് കൊടുക്കുക ദെൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും എം പി സി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവബിൾ കൊമറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം പല പല ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കൊമറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തതാണ് യൂഷ്വലി കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഗെറ്റ് ഓർബിറ്റൽ എലമെന്റ്സ് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വരും കണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കൊമറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഏതാണോ കാണാനുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊമറ്റ് ലിയോനാർഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം സി ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ എ വൺ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടതെന്നോ അതിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ സി ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഇ ത്രീ ഇസ് ടി എഫ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടി ഇനി വേറൊന്നും ആണെങ്കിൽ അതും കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് ഇതുപോലെ സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ആഡ് ഒബ്ജക്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ ഓക്കെ ഫൈൻ കഴിഞ്ഞു ദെൻ ഈ ഗെറ്റ് ഓർബിറ്റൽ എലമെന്റ്സ് കൂടെ കൊടുത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പൊ ഇനി അത് ഇത് എവിടെ ഉണ്ടെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ സ്കൈയിൽ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അത് പക്ഷെ സ്കൈയിൽ ഇപ്പം ഇതിനടിയിലാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ മറുഭാഗത്താണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം രാത്രി ആവണമെങ്കിലും എപ്പോഴാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൊത്തത്തിലുള്ള സെലസ്റ്റിയൽ സ്വിയർ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സെർച്ച് വിൻഡോ ഉണ്ട് ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്കൈയിൽ പരതി നടന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പകരം ഈ സെർച്ച് വിൻഡോയിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സി ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഇ ത്രീ ഇതേ വന്നു കണ്ടോ ഇനി അത് എൻ്റർ കൊടുക്കുക സി ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി സെർച്ച് കൊടുത്ത സമയത്ത് അത് സെൻട്രലേക്ക് വന്നു ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാം ഓക്കെ സെർച്ച് സി ബാർ ഞാനതൊന്ന് മാറ്റിയിടാൻ ഇടാൻ എനിക്കറിയില്ല സി ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഇ ത്രീ എൻ്റർ ഓക്കെ കീബോർഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ നിർത്തുന്നു അവർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം അതങ്ങ് സെൻട്രി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ സെൻട്രി വന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന് ചുറ്റും ഈ ഒരു നാല് ചുവന്ന വരകൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ നേരെ അങ്ങ് സൂം ചെയ്യും
നിങ്ങൾക്ക് കൊമറ്റ് കാണാൻ പറ്റും കൊമറ്റ് ഏത് കോൺസ്റ്റലേഷനിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റലേഷൻ നെയിം കൊടുക്കുക അപ്പം ഹെർക്കുലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർക്കുലീസ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ടൈം ആണെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ സോ ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ഇത് മാറുന്നതനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണത് പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓരോ ഡേയിലും ഓക്കെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഓരോ സമയത്ത് എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇത് ബ്രൈറ്റ് ആകുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് രണ്ട് തീയതി അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിൽ അത് എവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റലേഷൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റലേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ ടെലസ്കോപ്പ് അത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് ടെലസ്കോപ്പ് ബൈനോക്കുലറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനടുത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നക്ഷത്രങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ആ പ്രധാനപ്പെട്ട നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇപ്പം എനിക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സപ്തർഷി മണ്ഡലമാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് ലൊക്കേഷൻ വരാം കേട്ടോ മുമ്പ് കണ്ടതിൽ നിന്ന് നല്ല വ്യത്യാസം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കാം സപ്തർഷിയൊക്കെ മുകളിൽ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം സി ബാർ സീറോ ട്വന്റി ടു ത്രീ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹൊറൈസോണിന് അടുത്തുണ്ട് സമയം എത്രയാണ് രണ്ട് ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്നിനാണിത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ വൈകിട്ടൊക്കെ ആകാശത്തുണ്ടാവും നോർത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര ഡിഗ്രി ഉയരെ ആ ഡിഗ്രി എത്ര ഉയരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നേരത്തെ അസിമത്ത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മുപ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി ഉയരത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും സപ്തർഷി മണ്ഡലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഈ ക്യാപ്പല്ല നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാവുന്ന നക്ഷത്രമായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ മാഴ്സ് ക്യാപ്പല്ല അന്ന് കാണുന്നതെടുക്കുന്ന മാഴ്സ് ക്യാപ്പറ്റ് ക്യാപ്പലയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു വര വരച്ച് കൃത്യമായിട്ടല്ല ഏകദേശം ഒരു വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ മാഴ്സ് ടെലസ്കോപ്പിൽ പിടിക്കുക ദെൻ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ക്യാപ്പല്ലയിലേക്ക് വരിക ആ രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്ത് വരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടിയേക്കാം അപ്പം ഇത്തരത്തിലാണ് നമുക്കിത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ബൈനോക്കുലർ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ റഫറൻസ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് ഇതുള്ളത് ഇതിനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം ഇത്തരത്തിലാണ് കൊമേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം കൊമേഴ്സ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് നല്ലൊരു കൊമറ്റ് ആയിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമ്മള് ടെലസ്കോപ്പില് ഈ ഫോണായാലും ക്യാമറ ആയിട്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എന്തൊക്കെ അസസറീസ് വേണം അത് എവിടെ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് അത് അതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെലസ്കോപ്പിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ക്യാമറ പല രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെലസ്കോപ്പ് മൊബൈൽ അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ആമസോൺ ലിങ്ക് കാണിച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇത്തരത്തിലൊരു സാധനമാണത് അതായത് ഇതിന് പല വലിപ്പത്തിലും പല വിലയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതേപോലെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് പല ഷേപ്പിൽ വരും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ മൊബൈൽ നമുക്ക് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒപ്പം നമ്മുടെ ഐ പീസും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതായത് ഐ പീസിലൂടെ വരുന്ന ഈ കാണുന്ന പോലാണ് ഐ പീസിലൂടെ വരുന്ന ദൃശ്യം അതായത് ഐ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഹോളില്ലേ ഈ ഹോളിൽ നമ്മൾ ഐ പീസ് സെറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് വരുന്ന രീതിയിൽ അത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മൊബൈൽ കൃത്യമായിട്ട് മൊബൈലിൻ്റെ ആ ലെൻസിലേക്ക് ആ ഐ പീസിലൂടെ വരുന്ന പ്രകാശം വരുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഐ പീസ് നേരെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ക്യാമറയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോറി ടെലസ്കോപ്പിലേക്ക് അങ്ങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങ
സാറ്റേണൊക്കെ അത്ര ഭംഗിയാവില്ല അതിനും വേറൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാക്കിങ് ഉള്ളതാണെങ്കിലും അല്ലാത്തതാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് വീഡിയോ ആയിരിക്കും എടുക്കുക ഫോട്ടോ എടുക്കരുത് പകരം വീഡിയോ എടുക്കുക അപ്പം നമുക്കറിയാം മൂൺ ഇപ്പം സാറ്റേണിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം കുറെ പേര് മാനുവൽ ടെലിസ്കോപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെലിസ്കോപ്പും ഒപ്പം മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡിലൂടെ സാറ്റേൺ അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്തു പോകും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ പിടിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട ആ പോകുന്ന കുറച്ച് സമയം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം സമയം നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും ആ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് ഒരു വീഡിയോ അങ്ങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓടി ഞാൻ പോകുന്ന കിട്ടും പിന്നീട് പ്ലാനറ്റ് ഇമേജ് എങ്ങനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റ് വീഡിയോ എങ്ങനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുന്ന അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് ആ വീഡിയോയെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാം അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ മൂൺ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ പലപ്പോഴും കിട്ടുക മൂൺ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് പിന്നെ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി ഉണ്ട് ഇത് ഡി എസ് എൽ ആർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഡി എസ് എൽ ആർ പോലുള്ള ക്യാമറകൾ ഒരു നമ്മുടെ ക്യാമറ ഡി എസ് എൽ ആറിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ക്യാമറ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ലെൻസ് അങ്ങ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് ആയിട്ട് പിന്നീട് വർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടെലസ്കോപ്പ് ആയിരിക്കും അതായത് ക്യാമറയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലെൻസ് ഊരി മാറ്റുന്നു പകരം നമ്മൾ ക്യാമ ടെലസ്കോപ്പിനെ അതിന്റെ ലെൻസ് ആക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഈ ഒരു ടീ റിങ്ങും ടീ അഡാപ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ടെലസ്കോപ്പിന്റെ ബാക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയും നമ്മൾ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ അതായത് ഡീപ് സ്കൈ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ നെബുല പോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ക്യാമറയുടെ വെറും ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ അത്ര പാടുണ്ടാവില്ല കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം എളുപ്പം എന്ത് സെൻസ് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് പാടാണ് സാധാരണ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് സാധാരണ ക്യാമറയിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് തുടങ്ങുക പ്ലാനറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു മൊബൈൽ അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ആ അതെ അത് നമുക്ക് സ്റ്റെല്ലേറിയത്തിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ സ്റ്റെല്ലേറിയത്തിൽ എങ്ങനെ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുള്ളൂ അപ്പൊ പുണർദൻ നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മാഷ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മാഷന്മാര് എന്നാണ് നമ്മൾ ജനിച്ച ദിവസം ചന്ദ്രൻ ഏത് നക്ഷത്രത്തിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു ആ നക്ഷത്രത്തിന് ജന്മനക്ഷത്രങ്ങൾ ഏത് നക്ഷത്രത്തിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ നാള് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പുണർദ് ആണോ എന്നറിയാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം വിൻഡോ എടുക്കുക മോന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഞാൻ വെറുതെ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കാണ് പുണർദ് ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ പതിനാല് രാത്രി എട്ടരയ്ക്കാണ് ജനിച്ചത് അപ്പൊ കൃത്യം ജനിച്ച സമയം അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ആ ദിവസത്തെ ചന്ദ്രൻ എവിടെ നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ചന്ദ്രൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ ആ ചന്ദ്രൻ അടുത്തേക്ക് അപ്പം സൂം ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം സെലക്റ്റഡ് ആയി എന്നറിയാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചുവന്ന നാല് വരകൾ വരും എന്നിട്ട് സ്പേസ് ബാർ അടിക്കുക കീബോർഡില് അത് നേരെ സെന്റർ വരും എന്നിട്ട് മൗസിന്റെ സ്ക്രൂൾ വീൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സൂം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകാനും പറ്റും ഇങ്ങനെയ
അപ്പം ഇങ്ങനെ മകം ഓരോ നക്ഷത്രത്തിന് ഇടയ്ക്ക് കറങ്ങി കറങ്ങി പോകുന്നു ഇത് എത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്നു അതേപോലെ ഓരോ പ്ലാനറ്റും എത്ര സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തോടെ രാശി ചക്രത്തിലൂടെ കറങ്ങി വരുന്നു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പറ്റും അതായത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ ഒരു പരീക്ഷണശാലയായിട്ട് ചിലയിടത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റമുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതെല്